Добрый день, дорогие читатели сайта SEO Last. Сегодня мы с вами продолжим тему HTML. HTML язык довольно прост в освоении, но ко всему нужно приходить постепенно. И, конечно, практика еще раз практика. В этом видеоуроке мы научимся, как правильно размещать баннер на сайте и как его редактировать, чтобы он не нарушал границы темы. Второе. Зарегистрируемся в партнерской программе Free Avalanche. Начнем, так сказать, продвигать свой сайт. Приступим. Первое, что нужно сделать, это перейти по ссылке в видео. И мы попадаем вот на такой сайт при Элланч Лавина Бесплатного Трафика. Здесь имеются видеоуроки, поэтому здесь будет все достаточно понятно. Я вкратце расскажу. На сайте имеется 7 ссылок, при переходе по которым генерируется в течение 15 секунд код. Этот код нам необходимо скопировать. Размещаем его в поле код ссылки. Далее переходим по всем семи ссылкам и размещаем, соответственно, код. Да, хочу сразу предупредить. Одновременно на две или три ссылки нажать нельзя. Переход не будет защитен. Когда мы заполняем все поля код ссылки, переходим к довольно простой регистрации. Заполняем ее, выбираем категорию сайта, узнаем с правильными системами ознакомлен и зарегистрироваться. На ваш e-mail придет письмо ссылки для активации, при переходе по которой вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь также имеются видеоуроки с кратким описанием. Но нам сейчас нужны баннеры на эти видеоуроки. Пока не смотрим. Подберем для своего сайта баннер. Я выберу такой. Получить код баннера. И копируем его. Что мы должны сделать дальше? Заходим в админ панель своего сайта. Выбираем вкладку внешний вид виджеты. И здесь в боковую колонку переносим текст. Вставляем скопированный код. Нажмем сохранить. Я обновляю его. И у нас появляется баннер. К сожалению, баннеры всегда разного размера. Они могут вылазить за границы вашего сайта. Вообще абсолютно маленьким. Нам надо его подредактировать. Здесь есть параметры, такие как высота, ширина и борда. Это рамка вокруг баннера. Я думаю, ее не стоит ставить. Также Здесь можно переименовать свой баннер на любой понравившийся вам слоган. Я оставлю так, как есть. Подредактирую только размер. Возьмем 150. И чтобы не нарушать симметрии, отредактируем высоту. Нажимаем сохранить. на обновленной странице является уже более больших размеров баннер его можно сделать еще чуть больше чтобы он был практически плотнее вот так выглядит баннер при переходе на него, посетители вашего сайта, зарегистрировавшиеся на Free Avalanche, автоматически становятся вашими рефералами. И 
увеличивает посещаемость вашего сайта. Сайт довольно популярен. За 24 часа на нем побывало 1830 человек. Ну и вот еще одна небольшая статистика. Зарегистрированных пользователей за неделю 126. Количество кликов по ссылкам 11841. То есть 11800 посещений на различные сайты. И часть этого трафика может оказаться на вашем сайте. И сегодня это все. Тема HTML мы еще продолжим. Будем ее изучать более досконально, но не торопясь, чтобы не вредить для своего сайта. До скорых встреч!